Hello students, welcome to ICP Academy. In this video, we will see profitability beyond payback period. Format to calculate annual cash inflow. Sales, project, project A, project B. Sale or savings. That is less additional cost incurred. Minus pandamna profit before depreciation and taxation kadikum. Thirumbongu depreciation na minus panna profit before taxation and after depreciation kadikum. Adil le irundhe tax na minus panni na profit after and taxation and depreciation kadikum. Thirumbongu enna panna nga depreciation add panna na mukhe annual cash inflow kadikum. Siringla. Ipo in the format edukke tax kandu pidi kirukkaga. Siringla. Now, we will add depreciation. 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 We will add Cost of the machine, automatic கொடுது 2,24,000 இங்க 60,000. Life, இதனோட life 5.5 years, இதனோட life 8 years. Sale, 1,50,000. Material cost வந்துது 50,000. Labor cost 12,000. Variable overhead 24,000. Automatic machine இக்கு. Ordinary machine இக்கு, material 50,000. Labor 60,000. Variable overhead 20,000. Compute the payback period and profitability beyond the payback period. Give you a suggestion, ignore income tax and depreciation. That is the payback period. That is the payback period. The payback period is the profitability. In the two projects, the two machines, the depreciation and tax, what do you do? Ignore it. What do you do? Ignore income tax and depreciation. That is the payback period. நம்மல என்ன கண்டுபிடிக்கு சொல்கிறாங்க நான் payback period உம் profitability beyond the payback period அதாவது payback period தாண்டி அதுக்கப் பிரம் profitability எத்தன வர்ச்சா இருக்குது அப்படி இங்கிருதே calculate பண்ணா சொல்லிருக்காங்க பாருங்க எப்படி வர்க்கோட் பண்ணிரல் அப்படி இங்கிருது automatic machine, ordinary machine sales எடுத்து போட்டுலாம் sales கொஷின்லே குடுத்திருக்காங்க 1,50,000 50,000 ரெண்டுத்துக்குமே automatic மிசினுக்கும் 1,50,000 தா ordinary மிசினுக்கும் 1,50,000 தா இப்போ salesல் இந்து cost minus பண்ணலா என்னலா cost இருக்கே material cost, labor cost, variable overhead automatic மிசினுக்கு 50,000, 12,000, 24,000 1,50,000ல் இந்து cost minus பண்ணா profit before tax and depreciation 64,000 வந்து automatic மிசினுக்கு கடிச்சிருக்கு Ordinary Machine கு Material Cost, Labor Cost, Variable Overhead, கொஷின்ல என்ன குடுத்திருக்காங்க? 50,000, 60,000, 20,000. So, 1,50,000 salesல் இந்து எல்லா காஸ்டியும் மைனச் பண்ணா 20,000 கடிக்கும். Less Depreciation, Ignore பண்ணங்கன் சொலிருக்காங்க. So, அது போடு வண்டா. So, Profit After Depreciation and Before Taxation, அதே 64,000 தா, 20,000 தா. இதில் Tax A இல்ல. So, profit after tax and depreciation 64,000, 20,000 அதே same amount தா. திரும்பவு நம் என்ன பண்ணும் depreciation add பண்ணும் இந்த கொஷ்சின்ல depreciation இல்ல. So, annual cash inflow எப்படிங்க 64,000, 20,000. செரிங்களா, format போட்டிங்க அப்படினா, அதே methodல போட்ட easier கோம் அதனால்தான் நம்ம இப்போ format நான் உங்களுக்கு போட்டு காம்ச்ச. செரிங்களா, sales लेருந்து cost minus பண்ணா profit before tax and depreciation அதில் depreciation minus பண்ணா profit after depreciation and before taxation அதில் tax minus பண்ணா profit after tax and depreciation திரும்போவும் depreciation add பண்ணம் நான் cash inflow கடுச்சு இப்போ format பாத்துட்டோல்லிங்களா பாருங்கள் automatic machine ordinary machine sales எவ்வளங்க 1,50,000 1,50,000 material cost எவ்வளவே 50,000, 12,000, 24,000 material labor variable overhead அப்பா annual cash inflow எவ்வளங்க 64,000 உங்களா அதே மறி ordinary machine பாருங்க 1,50,000 அதில cost minus பண்ணிரோ material வந்து 50,000 labor 60,000 variable overhead 20,000 minus பண்ணம் நான் முக்கு என்ன கடிக்குது 20,000 கடிக்குது அப்பா annual cash inflow எவ்வளங்க 64,000 20,000 payback period Investment divided by annual cash inflow. Investment இங்குருது 
காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னங்க காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கிடைக்குது ஆர்டினரி மிஷினுக்கோ அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா காஸ்ட் ஆஃப் தி மிஷின் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது த்ரீ இயர்ஸ் கிடச்சிக்குது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பியாண்ட் பே பேக் பீரியட் சரிங்களா அப்போது பியாண்ட் பே பேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது கேஷ் இன்ஃப்ளோ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குதுங்க உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் லைஃப் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு மிஷினோட லைஃப் வந்துட்டு உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மிஷினரியோட லைஃப் வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் ஆல்ரெடி வந்து பே பேக் பீரியடில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்க அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் வந்துட்டு மீதி அதனோட லைஃப் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கூட மீதி இருக்கிற அதனோட லைஃபை பியாண்ட் பே பேக் பீரியட் இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஆர்டினரி மிஷினுக்கு பே பேக் பீரியடில் த்ரீ இயர்ஸ் போயிடுச்சு லைஃப் வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஸோ எயிட்டில் த்ரீ மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிமைனிங் லைஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஸோ பே பேக் பீரியடை வச்சு நம்ம சஜஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த மிஷினை சூஸ் பண்ணுவோம் ஆர்டினரி மிஷினை தான் வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அதில் தான் குயிக் பேமெண்ட் இருக்குது அதில் தான் வந்து த்ரீ இயர்ஸ்லே நம்ம போட்ட பணத்தை வந்து திரும்பி எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் எப்படி இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்புறம் பே பேக் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினை சொல்லுவோம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்துட்டு இங்கே டூ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்துட்டு இங்கே எவ்வளவு டூ இயர்ஸ் சரிங்களா அப்போது அண்டர் பே பேக் மெத்தட் ஆர்டினரி மிஷின் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் அண்டர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பியாண்ட் பே பேக் மெத்தடில் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னு உங்களோட கன்க்ளூஷனை நீங்கள் எழுதணுங்க